Hello viewers, this is signing in Urmesha Potiwala from urmeshajewel.com and this video is specially made for all those who are beginner in this prologue programming and I hope you like this my effort I would say that कि ये programming language सबसे easiest language है आपको अपने ही human mind को समझना है और उसी हिसाब से आपको इस programming को program करना है so just you have to understand some basic concepts otherwise this whole coding and whole programming is the most simplest one amazing so before we start with that so I would say that कि ये simple language है 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 so let's begin prologue क्या है सबसे पहली बात कि prologue क्या है but ये मैं बता दूँ कि prologuing करने के लिए मैंने एक एडिटर यूज़ किया है टेक्स्ट एडिटर जो है प्रोलॉगिंग के लिए बोरलैंड टर्बो प्रोलॉग जो आप उसके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अप विद सम कंटेंट्स दैट आर इंट्रोडक्शन फैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स रिलेशन पड़ी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलॉग I know you are really being confused with such terms, but ये एक बेसिक कंसेप्ट है before we start with the programming in the prologue so some basic definitions and everything is very important so uh, I hope you like this whole informative video so let's begin with prologue yes you are a lot of questions in your mind that what the hell this prologue programming is so I would say programming in logic now human mind is always runs with the logic formal one ek logic pe hi to dunya kaim hai logic pe hum सोचते हैं समझते हैं जो हमारे दिमाग में आया उसी के बेस पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं सो so, लॉजिक मतलब क्या कुछ फैक्ट्स होने चाहिए कुछ रूल्स होने चाहिए और उसी के बेस पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो यही प्रोग्रामिंग है प्रोलॉग की कि प्रोग्रामिंग इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक फैक्ट्स रूल्स और कंक्लूजन आए रूल्स और पर्टिकुलरली स्टेट जब हम करते हैं या फैक्ट्स हैं तो ये आ जाता है कि जो हमारे डेटाबेस मतलब हमारे दिमाग में छिपी हुई जो भी चीज़ें हैं उसी को हम बाहर आउटकम में लाते हैं दिस इज़ वर्ड बीन रिटर्न इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स आई वुड से और ऐसे मैं डिस्क्राइब कर सकूँ प्रोलॉग को बहुत सिंपल वे में दूसरी बात है कि प्रोलॉग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उप्स कंसेप्ट सो दैट इज़ एन उप्स कंसेप्ट में हमें पता है कि एक डेटा ऑब्जेक्ट और उसके रिलेशनशिप की क्या बातें होती हैं तो उप्स कंसेप्ट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट दैट बट आई वुड से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये एक प्रोलॉग अब इसमें हम ऐड करते हैं कि वॉट द प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इज़ तो उसे मैं एक वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि प्रोलॉग प्रोग्राम एक कलेक्शन है डेटा और फैक्ट्स का और उन्हीं के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्ट्स एंड हाँ यही प्रोग्रामिंग को जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट्स अ डेटा बेस वॉट एवर यू रिटर्न इन दिस प्रोग्रामिंग दैट इज़ वॉट एक्चुअली इट इज़ स्टोर्ड इन द डेटा बेस और यू कैन से दैट इज़ स्टोर इन योर माइंड यू कैन से सो दैट इज़ वॉट अ प्रोलॉग इज सो नाव अब थोड़ा तो सिंपल हो चुका होगा तो अब हम नेक्स्ट मूवमेंट पर जाते हैं जो है उनके बेसिक कंसेप्ट को लेकर सो इन दैट टर्म्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशन अब ये एक टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट है समझने जो बेसिक हैं हियर आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल एज समायरा लाइक्स जॉन और ये मैं एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस को कह रही हूँ फैक्चुअली कि समायरा लाइक्स जॉन और विद अ फुल स्टॉप एवरीथिंग आई एम रिटर्न नाउ द सेम फैक्ट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मैं इससे ही सेम एक दूसरे प्रोलॉग फॉर्म में लिख रही हूँ कि जैसे लाइक्स ब्रैकेट में लिख रही हूँ समायरा कॉमा जॉन और विद दी एंड विद अ फुल स्टॉप दैट इज़ कॉल अ पीरियड Both these statements resemble the same thing that is called the fact. जो मैंने कहा period का मतलब ये हुआ period मतलब the full stop that is at the end I am writing. वो denote करता है कि this whole statement is actually called a fact. Okay? अब हम जाते हैं जैसे ये like Samira John ये क्या है हम इसे divide क्यों कर रहे हैं तो जैसे likes जो है वो बताता है relation. लाइक्स वो रिलेशन बता रहा है बिटवीन समायरा एंड जॉन सो समायरा एंड जॉन हो गए मेरे लिए ऑब्जेक्ट्स सो समायरा लाइक्स जॉन आई कैन रीड इट लाइक दिस सो समायरा एंड जॉन बोथ आर दी ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच का रिलेशन हो गया लाइक्स अब इसे मैं 
یہی چیز کو ایک ڈیفینیشن فارم میں میں ایکسپلین کرتی ہوں ان دا فارم لائک فیکٹس کین بی ڈسکرائب ایز اے سمبولک ریلیشن شپ سو ہیئر آئی ایم ٹیکنگ این انادا ایگزامپل آئی وڈ سی لائک باب از اے اسٹوڈنٹ سو ہیئر اسٹوڈنٹ از اے ریلیشن وتھ اے باب سو باب از بیکمس مائی آبجیکٹ اینڈ اسٹوڈنٹ از واٹ اے ریلیشن ناؤ یو مائٹ بی تھنکنگ دیٹ واٹ دس باب اور اسٹوڈنٹ آئی ایم سینگ اگین اگین ریپیٹیڈلی این آبجیکٹ اور ریلیشن before that i would say that these both these statements are going to be a fact and these factual statements can call it as a clause this factual expression is called a clause and now this objects and relation is what all about so first we start with an object object means is a name of an element of certain type here bob bob is a name i'm writing as a name and this name is actually going to be a string type but here there are six different types of objects are here such as character for denoting a single character integers for integer numbers real for floating point numbers strings for character sequence symbol for character sequence of letters numbers underscores and everything should be written in a lower case letters file for symbolic file name all these all about is an object right these are the six different types of an object so anything that is within the parenthesis that we are passing that is called the arguments and that argument is what an object is okay so here i can say that a bob is an object of string type now you think you must be thinking about the relation then relation is a name that defines in way the collection of an objects or variables belong together here bob is actually a student so a student is a relation with an bob so that is what a relation is so here student is a relation isn't it very simple now next and a very important term is called predicate for this explanation again i am taking an, a, a new example that here we take it as car is blue car is blue so here is i am taking as a relation car and blue both are the objects here is car and blue everything is written so can we say is a fact but it is no it's not a fact because without a period i am i can't say it's a fact if it is with period i can say it's an fact without the period i can say it is an predicate one so before whatever return is called a predicate and with a dot or full stop you can say is called a fact now you think we might be thinking about predicate i would state it as in words that predicate ek relationship hai express karta hai relationship elements within the parenthesis wo hai objects or variables jaise main kahun words before the parenthesis jo hai wo hai relation this is simple now to we going to a very last topic that is called the structure of prologue a structure of prologue mein prologue ke teen different parts hote hain jaise hamare hote hain हेड एंड बॉडी पार्ट सेम हेयर द प्रोलॉग स्ट्रक्चर थ्री पार्ट्स में है उसमें है फर्स्ट है डोमेन्स सेकेंड आता है प्रेडिकेट एंड लास्ट में आता है क्लॉज एंड दिस सीक्वेंस यू नीड टू मेंटेन इट उसमें डोमेन्स में हम डिक्लेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स प्रेडिकेट्स में आते हैं रिलेशन ऑफ फंक्शन जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं क्लॉजेज में आएंगे फैक्ट्स और रूल्स जो हमें डिनोट करने हैं for understanding point of view i'm writing an another example same for your easy way of uh, going through with the concept so for that i'm taking an example here and first is domains mein main yahan pe ek likh rahi hu person 1 and person 2 aur ye dono data type symbolic form mein hai matlab symbol as in data type so that means letters hain numbers hain aur phir strings hain kuch bhi main pass kar sakti hu underscores bhi pass kar sakti hu so ye uske type ka data type hai so project uh, person 1 and person 2 both are the variables or you can say uh, objects predicates mein main yahan pe likh rahi hu as a relation ek state kar rahi hu ki person 1 likes person 2 as an in a symbolic notation but ye hai ki yahan pe maine full stop nahi likha that means it's a predicate okay लाइक्स यहाँ पे आ गया है रिलेशन पर्सन वन एंड पर्सन टू आर दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिटर्न इन द पेरेंथिस हियर आई एम राइटिंग फॉर द क्लॉजेस इन दैट क्लॉजेस आई एम राइटिंग हियर आदित्य लाइक्स नैना इन द सिंबॉलिक नोटेशन विद अ फुल स्टॉप दैट मीन्स इट्स अ फैक्ट ऑन द फैक्ट आई एम राइटिंग दिस इज इन क्लॉजेज वॉट एवर यू रिटर्न इट्स एन एक्चुअली अ डेटा बेस सो हियर इन द नेक्स्ट आई एम राइटिंग दैट बॉब लाइक्स हेजर विद अ फुल स्टॉप दैट मीन्स इट्स अन अनदर फैक्ट दीज टू आर रिटर्न इन द डेटा बेस नाउ 
this is going to be run and compile and at the end you get an output so for an output it is to be written in the goal that likes bob hazel that means bob likes hazel is that anything in the clause if it is yes then it will say true because it is actually found in the database so here the answer would be true in the goal if i say next if i take an example that bob likes mary then there is no such statement or fact in the database that's why the output would be false i hope ke aapko ye concept bahut acche se clear ho gaya ho thank you for watching this video and i hope ye you like it and if you want to subscribe my channel you can go through with that and for blog you can visit as an urmesha jewer dot blogspot dot in होपफुली आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अगर आपको कोई कमेंट्स कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो आई यू कैन कमेंट बिलो द स्क्रीन सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन